。二零一四年的世界足坛有太多让人难忘的瞬间，贝尔不讲规矩要被警察叔叔开罚单的野蛮飙车，杰罗在世界杯上的转身凌空抽射，范佩西致敬范志毅的愉悦冲顶，格策用尽一生运气的致命一击，不说是神仙打架，也得说神仙给你包饺子乱下。但要说到震撼到让人心脏骤停的进球，那还得是欧冠决赛中拉莫斯创造的九二四八奇迹。不论你是不是皇马球迷，都不会忘记这个神奇的夜晚。二零一四年五月二十四日，皇家马德里和马德里竞技这对生死冤家，从西甲一路掐到欧冠决赛，马德里内部比赛才是真正的德比。双方像熟悉自己的双手一样熟悉对方。西蒙尼的战术那是相当有针对性，从足球小将复制过来的鸟笼战术。将皇马的群星牢牢囚禁在牢笼之中，只剩下天使迪玛利亚还能飞翔。而马竞的进攻虽然不多吧，但是很具威胁。其实正是美颜迭戈科斯塔早早下场，也没能阻止马竞率先取得进球。中锋不在了，还有中后卫。格蒂的头球在卡西利亚斯的配合下越过门将，稳健神奇的圣卡西在最关键的时刻犯下了最致命的错误。这或许就是皇马本场比赛的缩影。他们不断尝试进攻。不断在最后关头犹犹豫豫、软弱无力，安切洛蒂恨不得马上让人去印度采购一些什么油过来，但远水解不了近渴。时间一分一秒的过去，马竞离胜利只剩下一声随时可能到来的哨响，留给皇马的时间不多了。皇马球迷已经陷入绝望，然而皇马并没有放弃，拉莫斯没有放弃，我的铁锤已经饥渴难耐。在比赛的第九十二分四十八秒。博德里奇开出角球，拉莫斯重锤出击，将球顶进马竞的球门。这是一个令人难以置信的进球，他让皇马起死回生，也让拉莫斯成为了皇马的英雄，仿佛圣魁谷绝望的人类等到了甘道夫带来的曙光。加时赛，皇马连进三球，有人从绝望到狂喜，有人从狂喜到绝望，所有人的情绪如过山车般片刻云霄，片刻谷底，酣畅淋漓。在二零一五年的亚冠赛场上，广州恒大。再次夺冠，三年两为王，山高我为峰，用一场又一场的胜利，让中国足球俱乐部再次站在了亚洲之巅。中国足协都跟着在亚足联支棱起来了。其实这次夺冠不容易，小组赛阶段，广州恒大和韩国首尔 FC、澳大利亚西悉尼流浪者和日本鹿岛鹿角通组四国混战，每一场比赛都很焦灼，哪场比赛都像在大街上碰到了女朋友的男朋友，拳拳到肉，毫不相让。除了最后一场零比二输给西西尼流浪，广州恒大其他五轮比赛最大的分差只有一球。当时颤颤巍巍，但从尸山血海中走出来的才是真的强者。恒大最终以三胜一平二负的成绩，小组第一晋级淘汰赛。随后的比赛，广州恒大除了韧劲，又体现出极其牛掰的战术调整能力。对阵城南 FC 首回合客场一比二失利，回到主场后二比零击败对手，总比分三比二晋级八强，逆风翻转局势。之后连续对阵日本球队，摆太阳神和大阪干巴，完成再度升级后的广州恒大没有给对手任何机会，都在首回合就奠定了足够的优势，都在近乎恒大的武器库真丰富，日行战术的能力真强。也有人说这是金元足球的原因，但除了像引进的高拉特、保利尼奥，本土球员也迸发出极强的战斗力。杠铃、黄博文、郑智屡屡打进世界波，堪称本土外援。现在看。恒大在亚冠上的每一个进球都观赏性十足。到了亚冠决赛的第二回合，阿尔克森更是在比赛中上演了类似于博格坎普失地转身的进球。正是凭借此球，广州恒大一比零战胜迪拜阿赫利，再度登顶。这个冠军也为中国足球的发展注入了新的动力，这也是金元足球的价值。但我们更喜欢糟蹋。规划的埃克森郁郁不得志，现在的广州恒大又在哪里呢？那时中国足球的球星像模像样。而万里之外德甲的一位巨星，则创造了神迹。二零一五年九月二十二日，让许多人半夜到处喊人：“快来看上帝！”那是二零一五到一六赛季德甲第六轮，上半场拜仁零比一落后沃尔夫斯堡，但他们场下还坐着大杀器莱万，对面场上还有惨案背景一哥丹特。莱万下半场替补登场后，神迹出现了。第五十一分钟，穆勒吸引三名防守球员后，莱万门前推射破门，表演拉开序幕。第五十二分钟，镜头回放刚结束，莱万禁区前沿拿球突施冷箭，拜仁反超比分。第五十五分钟，穆勒格策莱万三箭齐发。
，篮外门前三连击，四分钟帽子戏法达成。第五十七分钟，穆勒篮外交叉换位，面前一片空阔的篮外，接传中赢球怒射，完成大四喜。第六十分钟，本场最佳进球，篮外侧身凌空抽射，五子登科，九分钟打进五球的神迹，一举创造了德甲最快帽子戏法、德甲最快大四喜、德甲最快连入五球、德甲替补球员单场最多进球纪录。当时德甲给篮外发的纪录证书，篮外俩手都拿不下了。而瓜迪奥拉则一副恋爱脑小姑娘看到异地恋男友突然出现的表情，极其可爱。足球场实际并不大，也不过够黄老师挖几次。但这样小小的球场上，早被上帝种下大大的魔法种子，什么都有可能发生，什么奇迹都可能出现。在五大联赛以升班马的身份夺得顶级联赛冠军，就发生过几次。九七九八赛季，德甲上演了凯泽斯劳滕奇迹，队伍里走出巴拉克。十八年后，二零一六年五月三日，英超莱斯特城提前两轮夺冠，队伍里走出瓦尔迪、坎特和马赫雷斯。赛季前，莱斯特城的夺冠赔率最高也不过是一赔两千零一，在各路专家眼里，就是来英超凑数的存在。二十九岁的瓦尔迪是个半职业的工人，边锋马赫雷斯二零一四年之前还在法乙厮混，还有个不怎么进球的日本前锋冈崎慎司，还有他们的主教练拉涅利，没有一个冠军，就是一个过渡性质的补锅匠，乌合之众啊！顶多啊，偶尔像恶作剧一般飘进谁眼里，但就是他们赛季一开始就给了英超豪强一个个小小的震撼，开场就维持在前四的位置上，在被因此不满的阿森纳五比二咬了一口后，又来了一波八胜二平十轮不败。长时间占据榜首的位置，但人们依然不相信蓝狐能够夺冠。英格兰名宿 BBC 评论员莱因克尔就曾经放出豪言：“莱斯特城如果最终夺冠，我就穿着裤衩录制节目。”果然，擦边有流量，莱斯特城的所有人兴奋了。最关键的比赛也来了，第二十五轮。排名第一的他们遭遇落后三分的第二名曼城。第四十七分钟的时候，马赫雷斯在禁区外接球，挑球躲过萨巴莱塔飞来的铲抢，单车轻松晃开中后卫奥塔梅迪。面对扑抢上来的德米凯利斯，干净利落的射门将比分变为二比零，最终三比一战胜曼城。终于让人相信野百合也有春天，莱斯特城也可以夺冠。而在当年四月二十五日，联赛还没结束呢。马克雷斯就凭借三十四轮十七球十一助攻的优异表现，力压哈利凯恩，荣获本赛季 PFA 颁发的英超最佳球员奖项。一人创造的进球占球队总进球的百分之四十四，是站在瓦尔迪身后的真大腿，让瓦尔迪连续十一轮联赛进球，打破范尼创造的尘封十三年的进球纪录。瓦尔迪、马克雷斯、莱斯特城用一场场平民的胜利，证明伟大永远是自己奋斗得来的。我们也一直期待下一个莱斯特城。逆转永远是足球场上最让人热血澎湃的一幕。短时间的失而复得，得而复失，失而再得，相比于过山车，还多出一个出其不意、意料不到，情绪荡漾，笑中飙泪。二零一七年三月九日，欧冠八分之一决赛，巴萨在主场等来了大巴黎。首回合，巴萨输了一个零比四。他们上一次那么惨的时候，还是一三年面对拜仁，大家都在猜测这次会不会又是一个七喜。巴萨上来就玩命，拍出一个三三四，根本不是边后卫。大巴黎说成可以，正合我意，自己的战术也非常明确，四手等反击，我就不信你能打进我四个，找机会我就偷你家。但不到三分钟。巴萨就利用边路传中，有苏亚雷斯利用门将特拉普的出击犹豫打进一球，但再想进去就不容易了。频频远程发炮，敲山震虎是有效果的。大巴黎的防守线就往前提了提，避免巴萨再发炮。但战术有利就有弊，大巴黎后防线和门将之间就出现了空间，还有让人震撼的运气。先是库尔扎瓦摆了乌龙，接着穆尼耶在领先几个身位的情况下离奇滑倒，绊倒内马尔送了点球。但卡瓦尼在六十分钟攻进一球。这一球几乎杀死比赛，巴萨必须再连进三球才能晋级。我甚至怀疑卡瓦尼代言了某个一节更比三节强的电池广告。有这球打底，大巴黎精神重新一振，一直坚持到八十七分钟都没有再失球。我就不相信你加上不是不到十分钟能进三球。内马尔说：“没关系，我会出手，向大巴黎证明我值二点二亿个欧，而且手段多到离谱。”先是任意球拿回一球，最后苏亚雷斯禁区内被推倒，又获得一个点球，还是内马尔顶住压力，稳稳将球罚进，还剩一个。不知最后一个分钟，前场任意球，特师也冲了上来，罚球的又是内马尔，他开出的定位球被顶了出来，球又回到他的脚下，内切一下，好像要远射，对方已经有人扑了上来，防守端注意力也被吸引了过来，但他将球搓了起来，罗贝托将自己扔了出去，六比五，巴萨反杀翻盘，奇迹神迹，惊天逆转，不可思议，匪夷所思。有如此比赛，足球你怎能不爱？
。2018年这一年的神奇时刻很多，而 C 罗和他的队友更是给力，接连封上神仙球。4月3日，欧冠，皇马和尤文首回合比赛。C 罗就在禁区内轻身提起，旱地拔葱，纵身而起，展现出可怕的身体素质，完成自己职业生涯最漂亮的一次倒挂金钩。年轻的小将布冯都没能做出任何反应。五十来天后，五月二十七日 ，C 罗皇马的队友替补登场，仅一百二十二秒的大圣贝尔就在欧冠决赛复刻了这一经典。又一个月之后，六月二十五日，世界杯面对西班牙，二比三落后。而时间又来到八十七分钟 ，C 罗的那脚偏若惊鸿，宛若幽龙的任意球。